హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకోసం ఒక స్నాక్ రెసిపీ చూపిస్తాను చూసారు కదా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ఫ్లవర్ షేప్లోని స్నాక్ రెసిపీ ఏ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఇవి చూడ్డానికి చాలా లుకింగ్గా ఉంటాయి అలాగే చాలా క్రంచీగా కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాం దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక వన్ కప్ బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బియ్యం పిండిని మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకుని అందులో జల్లెడని పెట్టుకొని పిండి మొత్తం కూడా బాగా జల్లించుకోవాలి మెత్తగా పిండి ఉండలేమి లేకుండా చక్కగా మెత్తగా జల్లించుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా జల్లించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ని ఈ విధంగా బాయిల్ చేసుకోవాలి బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి హాట్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్పూన్తో ఈ విధంగా ముందు మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోండి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి సరిపడిన వాటర్ని వేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా వాటర్ మొత్తం సరిపడినంత వేసుకున్న తర్వాత చేతితో మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో ఒక పావు కప్పు గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి మొత్తం అంతా కూడా బియ్యం పిండి అయితే పిండి విరిగిపోతుంది కాబట్టి ఒక పావు కప్పు లేదా పిండి గట్టిపడేంత వరకు సరిపడినంత గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకున్న తర్వాత చూసారు కదా మెత్తగా ఉంది పిండి ఈ విధంగా కలిపెట్టుకున్న తర్వాత కాస్త పొడి పిండిని వేసుకొని కొంచెం పిండి ముద్ద తీసుకుని ఈ విధంగా చపాతీ కర్రతో చపాతీలో ఒత్తుకోవాలి ఇలా చపాతీని చేసుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద సైజు ఒక మన చపాతీ ఏ సైజు ఉంటుందో ఆ సైజులో ఒక మూతను తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి స్టీల్ డబ్బాలు ఉంటాయి కదా వాటి మూతను తీసుకుని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా రౌండ్ షేప్ వస్తుంది ఇప్పుడు చాక్ తీసుకుని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకుని వీటిని సపరేట్గా చేసి పెట్టుకోవాలి మొత్తం పిండి అంతటినీ కూడా ఇదే విధంగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చపాతీని ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి అమర్చుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కొంచెం గ్యాప్ ఎంచుకుంటూ ఒక సిక్స్ వరకు ఈ విధంగా అమర్చుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా ఎడ్జెస్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మొత్తం రౌండ్ చుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి దీన్ని మనం చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు మంచి ఫ్లవర్ షేప్ వస్తుంది చూడడానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది దీన్ని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలా మొత్తం ఫోల్డ్ చేసుకునే తర్వాత ఇప్పుడు చాక్ తీసుకుని రెండింటి కింద కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా మజ్జిగ కట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా మనకి ఫ్లవర్ అనేది రెడీ అవుతుంది ఈ విధంగా పెటల్స్ని విడిగా చేసుకోవాలి పెటల్స్లో ఈ విధంగా కాస్త చూసారు కదా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా లైట్గా మనం ప్రెస్ చేయాలి గట్టిగా అయితే పెటల్స్ విరిగిపోయే 
అవకాశం ఉంటుంది మిగతా పిండి అంతటినీ కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా మిగతా వాటిని రెడీ చేసి పెట్టుకొని స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకొని వీటిని మీడియం హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ని ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని వేసుకోవాలి మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఫ్లవర్స్ని ఒక్కొక్క దాన్ని వేసుకుని ఇదే విధంగా స్ట్రైట్గా ఉంచుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కింద కాస్త లావుగా మందంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రై అవ్వడానికి కాస్త ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అందుకని కింద ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని తర్వాత ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని వైపులో కూడా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్ని వైపులా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్రంచీగా ఉండే బ్యూటిఫుల్ స్నాక్ రెసిపీ రైస్ ఫ్లవర్స్ని ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకున్నాము ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి